ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെൻ എ ന്യൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പുതിയ റെക്റ്റ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമുള്ള റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഈ പുതിയ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സിക്സ്റ്റി ഏരിയക്കാലും സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ ലെങ്തിലും ബ്രെഡ്ത്തിലും അതായത് ഇന്നൂ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്തിലും ബ്രെഡ്ത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി ഈ ലെങ്തും ൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു റെക്റ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാളും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഏരിയനേക്കാളും സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ റെക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്തിലും ബ്രെഡ്ത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്നാണ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഏരിയ അതായത് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻസ് അതായത് പഴയ റൈറ്റ് ആംഗിളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടു എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ എവിടെയുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഈസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ന്യൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിളിനേക്കാളും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവാണ് അതായത് ന്യൂ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ന്യൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയുന്നതാണ് അത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ന്യൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ
If the length of the new rectangle is x, then breadth is equal to 20 minus x. If we have this length x side, we length x side, we will breadth of the x right side, the breadth is equal to 20 minus x. So, the new rectangle length x, breadth 20 minus x. So, area of the new rectangle is in relation to the area of the area of the new rectangle is in relation to the breadth of 20 minus x area of the rectangle is length of breadth that is x into 20 minus x this is the area of the rectangle area of the rectangle area of the new rectangle is in relation to आधी और ला रेक्टेंगल डे एरिया ने कारण 16 स्क्वायर सेंटीमीटर कोड द लाना तो क्वेश्चन तो ने हमला आधी पार्ट ने लाना अरे ये एरिया ऑफ़ द न्यू रेक्टेंगल ने हमको एट सिंडो 20 माइनस एट सिंडो आधुन आधुन बारे इन द आधी तर रेक्टेंगल डे एरिया एरिया डे कोड दिले 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आड इन लाना ऐसे हम x into 20, 20 x minus x into x x square is equal to 80 plus 16, 96. Now, let's get the rear end. 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 Minus x square plus 20 x minus 96 is equal to 0. Now, let's get the rear end. 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 Nukir minus, nukir sahaja itu naik dalam lembu mana, nukir minus cancel. Idu minus one wajib divide itu lembu, the plus sah. Ida minus one wajib divide lembu, minus twenty eight sah. I ninety six left side lembu lembu minus ninety six sah. Adine minus wajib divide itu lembu, plus ninety six sah. Ida x square minus twenty eight plus ninety six is equal to zero. Per equation de formula i. Ini nama kita ini deh. X ini deh value kan dua dikit. Adanya ni deh. Nama kali awal ni tu boleh. X ini barang ni ni ala minus b plus or minus b square minus four a c divided by two a. Pada ni ata a itu ni ana. I ini deh. X square ni deh koefisien deh one na. B ni barang ni ada minus twenty. Adanya x ini deh koefisien ni ana minus twenty. Adanya b ni barang ni ada c ni barang ni ada i ninety. सिक्स इन्हें हमारा वैल्यू से सब्सट्रूट है याना एट सिक्स इक्वल टू माइनस बी वैल्यू ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी याना तो माइनस बी ना और माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी ना ना प्लस ट्वेंटी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ट्वेंटी एस स्क्वायर फोर हंड्रेड माइनस इंडियो माइनस प्लस आई पॉइ 496 से 384 डिवाइड्ड बाय 2 इस इक्वल तू 20 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग बस सिस्टम की तो डिवाइड्ड बाय 2 इस इक्वल तू 20 प्लस और माइनस 4 डिवाइड्ड बाय 2 इस इक्वल तू 20 प्लस 4 24 बाय 2 12 20 माइनस 4 नॉना सिस्टम डिवाइड्ड बाय 2 18 की तो अरे ये न्यू रेक्टेंगल के लेंथ में वाला ना तो 12 ब्रेड्थ में वाला है ना तो एट लेंथ ऑफ़ द न्यू रेक्टेंगल है चलो ब्रेड्थ ऑफ़ द न्यू रेक्टेंगल है एट अब इधर फर्स्ट रेक्टेंगल के लेंथ ने कालो इतना चेंज अंडर ना हम कैंडल डिक्की नहीं था फर्स्ट रेक्टेंगल के लेंथ ने वाला है ना तो ट्वेंटी आयर ना अब इधर एट सेंटीमीटर डिक्रीस फोर आये थे ना पे वड़ा फोर सेंटीमीटर इंक्रीस ने चेंज इट रंडा अरे इधर द लेंथ इज़ डिक्रीस्ड बाय एट सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज़ इंक्रीस्ड बाय फोर सेंटीमीटर अरे ना अजन डे आंसर अर्थात उस ने दाना ए मैन्स एज आफ्टर फिफ्टीन इयर्स विल बी द स्क्वायर ऑफ़ हिस एज फिफ्टीन इ ये तो हमारे किन्हें इनफॉरमेशन है ना, हमारे इक्वेशन इक्वेशन फॉर्म जाए ना, आ इक्वेशन सॉल्व ही दे इन्हें अलग नम्बर ये आल्डा एज कंडोडिक्या साधिक्यो। 
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ മാൻസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിൽ ബി ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹിസ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എക്കോ ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് മുൻപത്തെ ഏജിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് ഏജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ പ്രസൻ്റ് ഏജ് ആൻഡ് ദെൻ ദെൻ ദ ഏജ് ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എക്സ് ആകുമ്പം ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ അടുത്ത് ദ ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഏത് റിലേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ദ ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹിസ് ഏജ് ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വലാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഹൗസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹൗസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻ എ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി അതായത് മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി മൈനസ് തേർട്ടി എക്സും ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതായത് അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കണക്കിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇതൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ലെവൺ ആണ് ഇനി അതായത് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് ലെവൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഏജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും